ശരിക്കുന്നാട്ടിലല്ലോ <laughs> ഒരു പെണ്ണിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഒരു ആണ് കാരണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആദ്യമേ പറയണം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ഇല്ല എനിക്ക് നിന്നെ പ്രണയിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അതാ അപ്പം ആദ്യമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ല ഒരു പ്രണയം കാരണം ജീവിതം തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞ് ഒരു യുവതിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് പ്രണയം കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ജീവിതം തകർന്നു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യയുടെ പക്കിലാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളുമായി നിങ്ങളുടെ ന്യായവിധിക്ക് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ വാക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കാസർകോട് പടുവിടുക്കിലെ സാബിത്തുമായി മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിലെ യുവതി പ്രണയത്തിലാവുന്നത് സാബിത്ത് തന്നോട് പ്രണയം പറയുകയായിരുന്നു യുവതി ആദ്യം എതിർത്തെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലാവുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സാബിത്തിന്റെ സഹോദരിയും അനുകൂലമായി നിന്നു സാബിത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ സാബിത്തിന്റെ കൂടെ പലയിടത്തും പോവുകയും രണ്ടു വർഷം ഈ ബന്ധം തുടരുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സാബിത്ത് തന്നോടൊന്നും പറയാതെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സംഭവങ്ങളുടെ ഗതി തന്നെ മാറി സാബിത്തിന്റെ മാതാവിന് തന്നെ ഇഷ്ടമില്ല എന്നും തനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല എന്നും യുവതിയോട് സാബിത്ത് പറഞ്ഞു പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് സാബിത്ത് പിന്മാറിയതോടെ ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് കുമ്പള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പ്രണയാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാ പിന്നെ ഓൻ എൻ്റെ ഉപ്പാടെല്ലാം പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച് പിന്നെ ഓൻ ഉപ്പ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഫാമിലി ഓക്കെ ആക്കണം എല്ല കാര്യവും പോലെ ആയി എൻ്റെ അനിയത്തിനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിളിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഓളും ചെല്ലി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നേട്ടം ഞാൻ ഉമ്മാടെല്ലാം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓളം അങ്ങനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് കുറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും എൻ്റെ മുൻക്ക് ചേർന്ന പെണ്ണല്ല നീ നീ എന്ത് പാങ്ങുമില്ല പൈസ ആവില്ല ബ്രദേഴ്സൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കുറേ കാരണം പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോന് ഇല്ല എനിക്ക് നിന്നെ ഓളബാണു അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസം അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ട് അതിനോട് ഓന് വിളിച്ച പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലേക്കെല്ലാം ഓന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നായി തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓൻ്റെ ഉമ്മ പയ്യക്കും പ്രശ്നമാക്കി അപ്പോൾ ഓനെ പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആക്കാം എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ പറ്റല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഓൻ്റെ മാറ്റർ പറയാൻ വിദ്യാനഗറിലേക്ക് വന്ന് എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ആങ്ങളിനെ ഓർത്ത് അച്ഛൻ അവൻ്റെ ഉപ്പ പിന്നെ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം അവരെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അത് ഓർഡർ ജയിച്ച് പിന്നെ പോയി എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ദിവസം കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഓനായിട്ട് പിന്നെ അവൻ വീണ്ടും വന്ന് എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നീ ഇല്ലാതെ പറ്റല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏടെങ്കിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കാം എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ പണിയെല്ലാം പോയിച്ച് ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടായത് ഇപ്പം ആങ്ങളമാർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുടുംബം നോക്കേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് കഷ്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പിന്നെ അവിടുന്ന് എൻ്റെ പണിയെല്ലാം പോയിപ്പിച്ച് മാനേജർക്കെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടോളാം അങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഓന പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ആക്കാൻ കഴിയാല്ല എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞു അത് ലാസ്റ്റ് കൈ വഴി ഞാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവിടെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഓനില്ലാത്ത എന്താ ഓനില്ലാത്ത കൈയല്ല കാരണം അവന് ഓന് കാരണം പ്രശ്നം എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ ഫാമിലി ആണ് ഇപ്പം എന്നോട് ഫാമിലിയിലത്തെ കുറേ ആൾ പോലും മിണ്ടാൻ പോലും ഇല്ല നീ ഇങ്ങനെ ആക്കി പോയി അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓനാണെങ്കിൽ നാളെ നാളെ മംഗൽ മംഗലാവും പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് ഓന് കാരണം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഏട്ടത്തിൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ പൊരക്കാര ജീവിതവും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മാനെ പോലും ഓന് കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉപ്പ പിന്നെ കുറച്ച് പൊറിക്കവറായിട്ട് വന്നു ഈ മാറ്ററിൽ ഉപ്പാക്കും കഴിയാത്ത തന്നെ എന്നിട്ട് ഓനക്ക് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തിങ്ങനെ അവനെ വിട്ടിട്ട് പോകണ്ട ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞു 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ വേറെ പ്രൊപ്പോസിന്റെ എന്ത് വരുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റർ ആവുമ്പോ ആർക്കും ഒരു ഇതാവല്ല എന്റെ ലൈഫ് ഓന് വെച്ചിട്ട് കളിച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓന് വേറെ മംഗലത്തിന് സമ്മതിക്കല്ല ഇനി എന്താ ഇപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് വന്ന അവസ്ഥ ഏതൊരു പെണ്ണിന് വരാൻ കഴിയല്ല